السلام علیکم دوستو میں ہوں گلریز رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں جیان نولیج دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایک ان کو بھی دباتیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بربک پہنچتی رہے پیارے دوستو کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیالات سب کی ذہنوں میں تو آتا ہے پر اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے اور معاشرے میں اس سے تعلق کیا باتیں پائی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے چند اہم باتیں آپ کے گوشت گزار کریں گے پیارے دوستو کہا جاتا ہے زوال کے وقت تلاوت قرآن اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے اور اس بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں بعض لوگ اس بارے میں کہتے ہیں اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہوتے ہیں جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے حقیقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال کے وقت کفار مشرقین سورج کو پوجا کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو ان وقتوں میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہیں سمجھے مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں دوستوں آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں حدیث کے اندر کیا بضاحت پائی جاتی ہے ایسے کون سے وقت ہیں جن میں عبادت کرنا منع فرمایا ہے اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں جن اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ لے اور مرد دفن کرنے سے منع فرماتے تھے جب سورت طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے جب آفتاب بالکل سیدھا ہو نہ مشرق کی طرف مائل نہ مغرب کی طرف حتیٰ کہ ڈھل جائے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سورت کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ نکل کر نمایاں ہو جائے اور جب سورج کا ایک کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو ملتوی کر دو حتیٰ کہ سورج مکمل طور پر حاوی ہو جائے اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے شیطان اپنے سینگ سامنے کر دیتا ہے کیونکہ اس وقت کیونکہ اس وقت آتش پرست سورج کو سزا کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں دوستو یاد رہے نماز کو صحیح وقتوں میں ادا کریں تو دوستو معلوم ہوا تین اوقات اسے جن کے بارے میں فرمایا گیا ان وقت میں نماز اور سجدہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنے عزیز و اقارب یار دوستوں میں لازمی شیئر کریے